హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ నోట్లో పళ్ళు అసలు లేకపోతే ఫిక్స్డ్ దంతాలు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందా అసలు ఫిక్స్డ్ దంతాల అమెరికాలోని ఎటువంటి టెక్నాలజీస్ నవడి సందుబాటులోకి వచ్చాను విషయం తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు పార్ద డెంటల్ క్లినిక్ నుంచి డాక్టర్ కల్పన గారు సో వీటికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఆర్ జీరో వన్ జీరో త్రీ నెంబర్కి కాల్ చేసి మ్యామ్కి మీ సమస్య చెప్పి దానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు హలో మ్యామ్ హాయ్ మ్యామ్ మన పళ్ళు ఊడిపోతే ఎందుకు ఆ ప్లేస్లోని మళ్ళీ మళ్ళీ పళ్ళు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ అస్సలు పళ్ళు లేని వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ దంతాలు అసలు పెట్టుకోవచ్చా సి చాలామంది పేషెంట్లకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంది ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఐదుగురిని తీసుకుంటే ముగ్గురులో నోట్లో ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు లేకుండానే ఉండేస్తున్నారు అలా లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఒక పన్ను లేదు ఓకే లేకపోతే లేకపోయింది మిగతా పళ్ళతో తింటున్నామనే వాదన వాదన ఏంటి రోజు నాతో వాదిస్తూనే ఉంటారు అది అలా చేయకూడదు ఎందుకు అంటే అది ఎందువల్ల అలా నెగ్లిజెన్స్ అంటే అలా పళ్ళు లేకపోతే పెట్టుకోకపోవడం వల్ల ఎన్ని నష్టాలు ఉంటాయో తెలియకపోవడం బేసిక్ అవగాహన లేకపోవడం అని డెఫినెట్గా చెప్పచ్చు రెండోది దానివల్ల పెద్ద నొప్పి అలాంటిది ఏమి ఉండదు కానీ ఇక్కడ మీకు తెలియకుండా మీరు ఎంతో చెడు మీకు మీరు చేసుకుంటూ ఉంటారు మధ్యలో దంతాలు లేకపోతే ముందర పళ్ళు లేకపోతే డెఫినెట్గా పెట్టించుకుంటున్నారు పేషెంట్లు వచ్చి ఎందుకంటే అది కనపడతాయి కష్టం అవుతుంది కాబట్టి అదే వెనకాతలు దంతాలు లేకపోతే మటుకు నాకు తెలిసినంత వరకు నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నూటికి తొంభై ఐదు మంది డెఫినెట్గా అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు పోయిన పన్నుని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి అని అనుకోవట్లేదు జనరల్గా చూడండి ఒక్క పన్ను పోయింది సపోజ్ ఒకటే దంతం లేదు అనుకుందాం మనం లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే దాని పైన ఉండే పన్ను కిందికి జారిపోతుంది మన పళ్ళన్నీ ఒకదానికి ఒకటి ఇలా సపోర్ట్ చేసుకుని ఉంటాయి ఆ సపోర్ట్ మధ్యలో ఎక్కడైతే ఆ లింక్ ఆ చైన్ అనేది కనెక్టివిటీ అనేది కట్ అయిపోతుందో వెంటనే వాటి ఇష్టం వచ్చినట్టు అవి మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అది కింది పన్ను లేకపోతే పై పన్ను ఆ ఖాళీ ప్లేస్లోకి ఇలా దిగిపోతుంది పై పన్ను లేకపోతే కింది పన్ను ఆ ఖాళీ ప్లేస్లోకి పైన ఇలా లేచిపోతుంది కావాలంటే అలా ఎవరికైనా నోట్లో పళ్ళు లేకపోతే అద్దం ముందుకు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి అలాగే నోట్లో ఒకటి వెనకతలు దంతాలు లేకపోతే వాళ్ళన్నీ జరిగే లక్షణం ఆబ్వియస్గా ఉంటుంది అని చెప్పాను కాబట్టి ఈ ముందర పళ్ళ మధ్యన మెల్లిగా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి సందులు వస్తూ ఉంటాయి ఆ సందులన్నీ కూడా మళ్ళీ రీ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవు అవి మీరు పన్ను పెట్టే కానీ ఆ సందులు పర్మనెంట్గా అలా వచ్చేస్తాయి దానివల్ల మీ స్మైల్ అనేది డిఫెక్ట్ అయిపోతుంది అక్కడంతా ఫుడ్ ఎరిగి గమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి మూడో పాయింట్ పన్ను లేని చోట నమిలి తినే సామర్థ్యం ఇరవై ఐదు శాతం వరకు తగ్గిపోతుంది అంటే మేము టూ సెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో అటు పక్క నుంచి తినడం మానేసి బై డిఫాల్ట్ రెండో పక్క అన్ని పక్కన పళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాయో అటు నుంచే తింటారు పేషెంట్లు సో అలా తినేసరికి అక్కడ ఎక్కువ ప్రెషర్ పడి ఎక్కువ దాన్ని అబ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అటు పక్క లైఫ్ అంతా ఉండాల్సిన పళ్ళు తొందరగా అరిగిపోవడం విరిగిపోవడం చిగుళ్ళ సమస్యలు లాంటివి వస్తాయి మూడో ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా చూయింగ్ గ్రైండింగ్ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు అయితే మూడోది అపీరెన్స్ మన పళ్ళు వెనకతలు దంతాల వల్లే మనకి తొందరగా ముడతలు రాకుండా ఉంటాయి అందుకే పళ్ళు లేని వాళ్ళకి ముడతలు వచ్చేసి ఉన్న వయసుకన్నా పెద్దగా కనపడతారు పళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ముడతలు రాకుండా అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చినా వాళ్ళు చూడండి హెల్దీగా వాళ్ళు ఫేషియల్ మజిల్స్ గట్టిగా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు ఏదో తింటున్నారు వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు అని కాదు నోట్లో వాళ్ళకి టీత్ ఉన్నాయి అని అర్థం సో అలా ఆ పన్ను లేని వైపు కిందికి జారిపై షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది పన్ను ఉన్న వైపు గుండ్రంగా అందంగా కనపడతారు సో మొహం ఫేషియల్ డిఫార్మిటీ వచ్చేస్తుంది ఇవన్నీ దేనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని దేనికి మనం కేవలం అశ్రద్ధతోనో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనే భయంతోనో ఒక పన్ను పోతే ఆ పన్ను రీప్లేస్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఈ సమస్యలు అన్నీ వస్తాయి సరే చేసుకోను నేను లైఫ్ అంతా ఇలా గడిపేస్తానంటే అలా కూడా మీకు ఆప్షన్ ఉండదు రెండేళ్లకో మూడేళ్లకో మీరు డెఫినెట్గా మా దగ్గరికి రావాలి మొత్తం పళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకునే కన్నా నేను ఇచ్చే ఈ అవేర్నెస్ ఈ అవగాహన మీకు దేనికోసం అంటే ఒక పన్ను లేకపోతే ఇన్ని నష్టాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరికైనా నోట్లు దురదృష్టం సాతు ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు పోతే వెంటనే పెట్టించుకోండి దానివల్ల మీకు నార్మల్ అపీరెన్స్ ఉంటుంది చక్కగా నమిలి తినగలుగుతారు నోట్లో మిగిలిన పళ్ళని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోగలుగుతారు రైట్ అండ్ ఒక కాలు సిద్ధంగా ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి బిఎం రెడ్డి గారు హలో 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 మేడం యా రెడ్డి గారు మాట్లాడండి హలో హలో ఆ మేడం నా పేరు భీమ్ రెడ్డి మేడం ఓకే మా అమ్మాయికి 7 ఇయర్స్ ఉంటది మేడం కింద పడ్డది ఈ రోజు మార్నింగ్ ఆడుకుంటుంటే ముంగట రెండు పళ్ళు ఇరిగిపోయాయి మేడం ఒకటి సాంగ్ కనెక్ట్ తీరిపోయింది ఒకటి
లేదా ఎముకలు దవడ ఎముకలు విరిగిపోయి లోపల ఉండొచ్చు అవి డాక్టర్ని కలిసి ఒక చిన్న ఎక్స్రే తీయించుకుంటే అక్కడికక్కడే ఒక చిన్న సమస్య కూడా లేకుండా సాల్వ్ చేస్తారు అలా కాకుండా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసి నొప్పి లేదు కదా అని చెప్పి ఒక మూడేళ్లకు నాలుగేళ్లకు వెళ్తే డ్యామేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పాపకు కూడా అంతే సార్ మీరు చెప్పిన దానికన్నా మేము చూస్తే ఒకసారి అర్థమవుతుంది హైదరాబాద్లో యాభైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచ్లో పిల్లలకి సంబంధించిన స్పెషలిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళు పీడోడాంటిస్టులు అంటారు సో పాపను ఒకసారి తీసుకురండి పాపకి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండానే అక్కడ ఏం జరిగిందో చూసి అవసరమైతే ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు లేకపోతే వదిలిపెట్టచ్చు రైట్ మేడం కొన్ని క్లినిక్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు పేషెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు మీకు చిగురు సరిగ్గా లేదు లేకపోతే ఎముక దవడ సరిగ్గా లేదు దానివల్ల ఫిక్స్డ్ టీత్స్ పెట్టడానికి కుదరట్లేదు అని చెప్తుంటారు సో అలా లేని వాళ్ళ ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇంకా పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉండదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే చాలా వరకు కేసెస్ నా దగ్గరికి కూడా వాళ్ళు టీత్ లేకుండా మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు ఉండి అలాగే పళ్ళ సెట్లు ఒక ఐదేళ్ళు ఆరేళ్ళు కొంతమంది పదివేళ్ళు వాడిన పళ్ళ సెట్లు వాడిన పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళందరూ వస్తున్నారు కొంతమంది చిన్న వయసులోనే పళ్ళు పోగొట్టుకుంటారు చిగురుల సమస్యలోని చిగురు పోయిందని ఎముక పోయిందని చెప్పి నలభై ఇల్లు నలభై ఐదు కొంతమందికి ముప్పై ఇల్లులోనే నోట్లో పళ్ళన్నీ లూజ్ అయిపోయి పడిపోతాయి వాళ్ళందరికీ కొంతమందికి వాళ్ళకు ఉండే అంటే అప్డేట్ అయిన టెక్నాలజీ తెలియకపోవడం వల్ల టీత్ వస్తాయి టీత్ పెట్టచ్చు అనే విషయం వాళ్ళు రీచ్ కాలేకపోతున్నారు సి ఎవరికైనా నేను చెప్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు పార్దరెంటల్ చేసే మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనే ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్తో ఇంప్లాంట్స్ అని వినొద్దు మీరు ట్రీట్మెంట్ అని వినొద్దు ప్రొసీజర్ వినొద్దు కేవలం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు మన పళ్ళు పోయి మనం ఇబ్బంది పడతా ఉంటే చిగురు లేకపోయినా ఎముక లేకపోయినా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరికైనా కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు మనం పెట్టచ్చు అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు కావాలంటే మీకు ఒక ఇమేజ్ చూపిస్తాను నేను చూడండి ఈ పేషెంట్ మీకు ఇది సింపుల్ ఇమేజ్ ఇది ఇది కేవలం మీకు అవగాహన కోసమే అంటే పళ్ళు ఎలా పెడతారు అని అవగాహన కోసమే ఈ పేషెంట్కి మ్యాక్సిమం పళ్ళు లేవు ఇలా ఉన్నారు ఇలా ఉన్న పేషెంట్ వచ్చారు చాలా క్లినిక్లకి వెళ్ళారు పళ్ళు పెట్టలేమమ్మా మీకు ఎముక లేదని చెప్పారు ఈవిడ పళ్ళు పోయిన సందర్భం కూడా చిగురు జబ్బు వల్లే కానీ టీత్ ఇచ్చాము ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది ఇది కేవలం అవగాహన కోసమే అంటే మీకు ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా టీత్ లేని వాళ్ళకి టీత్ ఎలా పెడతారు ఇలా పెడతారు మీరు కూడా ఇలాగే కనిపిస్తారు ఇలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎవరైనా కూడా లైఫ్ టైం బాధపడి పళ్ళు లేకపోతే చాలా కష్టం అండి ఒకటి పళ్ళు లేకపోయేసరికి న్యూట్రిషన్ డైట్ తీసుకోలేరు అంటే ప్రాపర్ డైట్ తింటేనే మీకు శక్తి అనేది వస్తుంది అది కూడా యాభై దాటిన దగ్గర నుంచి మన శరీరం మొత్తం మనం తినే ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది యాభై వరకు ఏంటంటే మనం జెనెటికల్లీ ఏజ్ ఉంటుంది కాబట్టి స్ట్రాంగ్ ఉంటాం యాభై దాటిన దగ్గర నుంచి మనం ఎంత పోషక విలువలు ఉన్న ఆహారం నమిలి తినగలిగితేనే మన శరీరం మన నెక్స్ట్ రాబో ముప్పై సంవత్సరాలు మన బలము కానీ మనం చేసుకునే పనులు కానీ మన ఆరోగ్యం కానీ మనం తిన్న డైట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ టైంలో కనుక మనం టీత్ పోయి మెత్తడి పదార్థాలు తినడం కాంప్రమైజ్డ్ ఫుడ్ తినడం లాంటివి చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా మన హెల్త్ అనేది డిటోరేట్ అయిపోతుంది అది ఓన్లీ చూట్టానుకో భోజనం దగ్గర ఇంపాక్ట్ ఆగదు అది మన శరీరం మొత్తం క్షీణించిపోవడం సడన్గా నీరసించిపోయినట్టు అనిపించడం సడన్గా మొహం మీద తొందరగా ముడతలు వచ్చేయడం లాంటివి కనపడతా ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఇబ్బంది అయిపోతుంటుంది అది వయసు యాభై ఉంటుంది యాభై ఐదే ఉంటుంది అరవై పడి ఉంటాయి కానీ మీకు మీలో వచ్చి చేంజెస్ మటుకు డెబ్బై డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు ఉన్న పరిస్థితి అలా వచ్చేస్తుంది అది టీత్ లేకపోవడం వల్ల సో ఎవరు టీత్ లేకుండా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చిగురు జబ్బులు ఉన్నా ఎముక ఉన్నా లేకపోయినా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు రైట్ మేడం మొత్తం పళ్ళన్నీ పెట్టడానికి ఎన్ని నెలల టైం పడుతుంది లేదంటే ఒకటి రెండు పళ్ళు పోయిన వాళ్ళు ఫిక్స్ టీత్ పెట్టుకోవాలని అంటే ఎన్ని రోజుల్లో పెట్టగలుగుతారు చాలా సింపుల్గా ఉంది ఇప్పుడు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నాయి ఎవరు కూడా నెలలు రోజులు ఇలా కౌంట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు లేవు అందులో పాత డెంటల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా ఎక్కువ అంటే మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయడంతో పాటు మాకు ఎప్పటికప్పుడు అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ని పేషెంట్కి డెలివర్ చేయడానికి కూడా తగిన స్పెషలిస్టులు కానీ లోపల ఉండే ఎక్విప్మెంట్ కానీ మేము ప్రత్యేకించి మా కోసం తయారు చేసుకున్న ల్యాబొరేటరీలు కానీ మాకుండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఐ మీన్ టు సే మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వల్ల కూడా మేము అంత ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతున్నాము సో దాన్ని ఎంత తొందరగా అంటే ఇప్పుడు ఒక్క పన్ను కూడా లేని వాళ్ళకి కేవలం పది రోజులు మ్యాక్సిమం లేట్ అయితే పదిహేను రోజుల్లో సంవత్సరాల నుంచి పన్ను లేకుండా తినలేకుండ
కేవలం నలభై రెండు నలభై ఎనిమిది గంటల లోపల అంటే మేము చూస్తే రెండు రోజుల లోపల మీకు టీత్ వచ్చేస్తాయి అంత స్పీడ్గా ఉంది సో ఇంకా ఎక్కడండి మీరు ఎందుకు టెన్షన్ పడాల్సింది లేదు పళ్ళు ఊడిపోయి యాక్సిడెంట్స్ అయిపోయి పేషెంట్ వచ్చారనుకోండి అప్పటికప్పుడు అచ్చులు తీసుకొని వీలైతే పర్మనెంట్ టీత్ ఇచ్చేస్తాం లేదా టెంపరీ టీత్ ఫిక్స్డ్ పద్ధతుల్లో కేవలం నలభై ఎనిమిది గంటల్లో మీ నోట్లో ఫిక్స్డ్ టీత్ ఉంటాయి అలాగే అక్కడక్కడ పళ్ళు లేవు దంతాలు లేవు అనుకోండి ఇంప్లాంట్ పెడతాము అచ్చులు తీసుకుంటాము మరుసటి రోజు సాయంత్రానికి ఆ మరుసటి అంటే నలభై ఎనిమిది గంటల లోపల మీ నోట్లో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఉంటాయి ఇంత సింపుల్గా ఇంత ఫాస్ట్గా ఈరోజు ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనే ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ సహాయంతో ప్రతి ఒక్కరికి ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వాల్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం పార్థర్ అంటే నూట పద్నాలుగు బ్రాంచెస్లో కూడా ఇది నూటికి నూరు శాతం చేస్తున్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాం చాలామందికి ఇది రీచ్ కావట్లేదు ఎంతోమంది బయట సఫర్ అవుతున్నారు టీత్ లేక తినలేక మొహం మీద ముడతలు వచ్చేసి నలుగురిలో కలవలేక తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెటిల్తో అవి ఊడిపోతూ జాడిపోతూ మంచి ఆహారం అన్నం తినలేక ఫస్ట్ పాయింట్ పేషెంట్లో ఫ్రస్ట్రేషన్ నేను ఎక్కువ చూస్తున్నాను అంటే మనం రెండు రోజులు బయటకు వెళ్ళి బయట హోటల్లో ఫుడ్ తింటే మూడో రోజు విల్ బి డయింగ్ ఇంటికి వచ్చి ఏం ఏం తినాలి ఏం తినాలి అని పాపం టీత్ లేని వాళ్ళు మొదటి నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు బాగానే ఉంటుందండి ఆ తర్వాత నుంచి చూడాలి వాళ్ళు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండేది అన్నీ తినాలనిపిస్తుంటుంది వాళ్ళకి తినడానికి నోట్లో టీత్ ఉండవు వాళ్ళకి పళ్ళు అనేవి సార్ నేను ఆవిడకి అరవై ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఆవిడ ఆవిడకి నలభై ఏళ్ళలోనే టీత్ చిగురు జబ్బు వల్ల పోయినాయి ఆవిడ అసలు మెత్తటి పదార్థాల మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నారు పెద్ద ఆవిడలా కైపోయారు ఆవిడ సో అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కరికి మనం టీ తివ్వగలము అలా బయట ఎవరైనా సఫర్ అవుతున్నా లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీస్లో ఎవరైనా సఫర్ అవుతున్నా ఇలా అడ్వాన్స్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో కేవలం రోజుల్లోనే గంటల్లోనే పేషెంట్కి టీత్ పెట్టగలుగుతున్నాము అలా సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి మెసేజ్ డెఫినెట్గా పాస్ చేయండి నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను అందరికీ కూడా టీత్ పెట్టే అవకాశం ఈరోజు నూటికి నూరు శాతం ఉంది బట్ మేడం చిగుల నుంచి బ్లీడింగ్ వస్తే పెద్దగా అంత సీరియస్గా తీసుకోకుండా వదిలేస్తాం కదా అసలు చిగుల నుంచి బ్లీడింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు పళ్ళు కూడా లూజ్ అయిపోతాయి అంటారు ఇది ఎంతవరకు నిజం చూడండి చాలామంది ఏంటంటే తొంభై శాతం పేషెంట్లు ఇలాగ ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ తీసి పెట్టుకునే పళ్ళతోనో లేదా ఆర్టిఫిషియల్ టీత్తోనో ఇబ్బంది పడడానికి మెయిన్ కారణమే చిగురు జబ్బు నేను చెప్తున్నాను ఆ చిగురు జబ్బు వచ్చినప్పుడు మీరు డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే మీరు కృత్రిమ దంతాల మీద ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ మీద లైఫ్లో ఆధారపడక్కర్లేదు మీ సొంత పళ్ళతోనే మీరు హాయిగా కంఫర్టబుల్గా ఉండొచ్చు కానీ చిగురు జబ్బులను ఎందుకు గుర్తించట్లేదు చిగురు జబ్బులో పెయిన్ ఉండదు చాలామంది పేషెంట్లకి నేను కూడా పదిసార్లు చెప్తాను అమ్మ మీకు చిగురు జబ్బు ఉంది చిన్న ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి అది నయమైపోతుంది మీ పళ్ళు బలహీన పడవు అని కానీ రారు చేయించుకోరు చాలామందికి చిగురు జబ్బులు ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను చెప్తా చూపిస్తాను మీకు ఒక ఇమేజ్ ఒకసారి చూడండి మీరు సి చిగురు జబ్బులు అనేవి ఇలా ఉంటాయి ఒకసారి మీరు చూసుకోండి ఇలా స్టార్టింగ్ దశలో ఇలా ఉంటుంది చిన్నగా చిగురు అనేది ఎరుపు ముదురు ఎరుపు రంగులోగా అయిపోతుంది పళ్ళ మధ్యన చిన్నగా ఇలా సందులు వస్తూ ఉంటాయి కొంచెం పళ్ళు పొడవైనట్టు అనిపిస్తుంది ఇది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఈ దశలో కనుక మీరు చూసుకోండి అర్థంలో ఎవరెవరు చిగురు చెబుతాయి పళ్ళు తోముకుంటే నెత్తురు వస్తుంటుంది నోట్లో నుంచి స్మెల్ వస్తుంటుంది చిగురు కిందికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఓకే పళ్ళ మధ్యన ఇలా చిన్నగా సందులు వచ్చి మీరు తిన్న ప్రతి ఫుడ్డు అక్కడ ఇరుక్కుపోతూ ఉంటుంది ఆ దశలోనే రండి మీ పళ్ళని సేవ్ చేయొచ్చు ఆ స్మెల్ రావడం బ్లీడింగ్ గమ్స్ అవన్నీ ఆపేయచ్చు కాదు మీరు రాలేదు నొప్పి పుట్టట్లేదు కదా అని నిషరద్దు చేసినారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ స్టేజ్కి అనేది రీచ్ అయిపోద్ది ఒకసారి మీరు నోటీస్ చేస్తే ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఎంత మార్పు వచ్చిందో చూసారా అంటే చిగురులు మొత్తం ఉబ్బిపోయినాయి అంటే లోపల అంత చీమ్ పట్టేసి ఉంటుంది మొత్తం ఇది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే పళ్ళు పొడవైపోతాయి కనీసం ఈ దశలో వచ్చినా కూడా మనం ట్రీట్ చేసి మీ పళ్ళని సేవ్ చేయొచ్చు కాదు మీరు అది కూడా అశ్రద్ధ చేస్తే మటుకు డెఫినెట్గా మీ పళ్ళ పరిస్థితి ఇలా అయిపోతుంది ఇలా అయిపోతుంది ఇలా అయిపోతే మనం ఏమి చేయలేము పళ్ళు తీసేసి డెఫినెట్గా మీరు ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం తప్ప వేరే ఛాన్స్ ఉండదు చిగురు జబ్బులని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు నొప్పి ఉన్నా లేకపోయినా చిగురులు అనేవి లేత గులాబీ రంగులో చక్కగా పళ్ళని పట్టుకొని నీట్గా అతుక్కొని ఉండాలి అలా ఉన్నంత వరకు చిగురులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టే అలా కాకుండా బ్రష్ చేస్తే నెత్తులు రావడం నోట్లో నుంచి స్మెల్ రావడం లాంటివి కనిపిస్తే మటుకు డాక్టర్ని కలవండి కలవకపోతే మీ సొంత పళ్ళని మీరు డెఫినెట్గా పోగొట్టుకుంటారు పళ్ళు అనేవి ఎందుకు పుచ్చిపోతాయి దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏముంటుంది మన
స్టార్టింగ్ దశలో పుచ్చిపోయినప్పుడు మీకు ఇలా కనపడుతుంది ఎవరికైనా కూడా ఇలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే అద్దంలో బ్రష్ చేసుకున్నప్పుడు చూసుకోండి ఇలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వచ్చేస్తే చాలా ఈజీ ఎందుకంటే ఒక్క పనితోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఎప్పుడు కూడా ఒక్క పనిని నీట్గా క్లీన్ చేసి ఫిల్లింగ్ పెట్టడం వల్ల ఇలా నార్మల్ అయిపోతుంది పెద్దగా ఏముండదు ఐదు నిమిషాలు ట్రీట్మెంట్ ఇది తర్వాత మేము ఎలా బ్రష్ చేసుకోవాలి ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అనేది మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం దానివల్ల మిగతా పళ్ళు పుచ్చిపోకుండా ఉంటాయి అలా కాదు మీరు అశ్రద్ధ చేస్తే మటుకు డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇదే ఆ ఒక్క పనితో స్టార్ట్ అయింది అది ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి అది అక్కడితో ఆగదు పక్క పళ్ళు అన్నిటికీ కూడా నీట్గా స్ప్రెడ్ అయ్యి అన్ని పళ్ళని తినేయడం మొత్తం అన్ని పళ్ళు కుళ్ళిపోయినట్టు అయిపోవడం అన్ని పళ్ళు రంధ్రాలు పడ్డం ఒక ఫైనల్ స్టేజ్లో ఇవన్నీ కూడా విరిగిపోయి మొక్కలు ముక్కలు అయిపోతాయి అంటే మీ సొం మీ చేతులారా మీ సొంత పళ్ళని మీరు పాడు చేసుకున్నట్టు అవుతుంది సో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటే మటుకు వెంటనే రండి రూట్ కెనాల్ చేసుకుని పైన క్యాపింగ్ చేయించుకోవడం వల్ల కూడా మీ పన్ను నార్మల్ అయిపోతుంది ఇలా చూడటానికే ఇలా ఉంటుంది చూడటానికి మాత్రం ఇలా బొమ్మలా ఉండడం కాదు అది మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మళ్ళీ దాంతో మీరు తినచ్చు అన్ని కొరకచ్చు నార్మల్గా మీ సొంత పన్నుని మీరు ఎలా వాడుకుంటారో అలానే రూట్ కెనాల్ చేయడం వల్ల పైన క్యాపింగ్ చేయడం వల్ల మీ మళ్ళీ అది నార్మల్ అయిపోయింది దాన్ని తినచ్చు అందుకని నేను చెప్తాను పుచ్చిపోయిన పళ్ళని అశ్రద్ధ చేయడం వల్ల మీ సొంత పన్నుని పోగొట్టుకోవడానికి ఇంకొక మెయిన్ రీజన్ దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ట్రీట్ చేయించుకోండి ఇది వారు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అనగానే అపోహలు భయాలు చాలాసార్లు తిప్పుతారని లేకపోతే చాలా పెయిన్ఫుల్ అని రూట్ కెనాల్ చేసినా ఫెయిల్ అయిపోతుందనే భయాలు ఉంటాయి నో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ అందులో కూడా అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చింది చక్కగా రోటరీతో చేస్తారు చేతులతో ఇలా గుచ్చి 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 గంటలు గంటలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా రోటరీ మిషన్తో పేషెంట్కి తెలిసి తెలియకుండానే ఫినిష్ అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం రెండు సిట్టింగ్స్ ఒక సిట్టింగ్లో కూడా ఫినిష్ చేస్తాం చాలా కేసెస్ కానీ పేషెంట్కి ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే రెండు సిట్టింగ్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అది పేషెంట్ మంచి కోసమే రెండు సిట్టింగ్స్లో ఫినిష్ అయిపోతే మళ్ళీ మీ టీత్ నార్మల్ అయిపోతాయి నేను చెప్పే ఈ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఎవరికైనా చేయించాలి చిన్నపిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకు కానీ పిల్లలకి పాలు పళ్ళే కదా పోతాయి మనం ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ అని ఆలోచన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పే పాలు పళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఎవరైనా కూడా నోట్లో జబ్బు ఉంటే జబ్బే అది ఇప్పుడు శరీరంలో జబ్బు వచ్చింది చేతి మీద పుండిపోతే ఊరుకుంటామంటే పరిగెత్తుకుని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం అదే కంట్లో పుండ అయింది అని ఊరుకుంటామా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం కానీ నోట్లో పళ్ళ నిండా పుళ్ళు అయిపోయి చిగుర్ల నిండా పుళ్ళు అయిపోయి నోట్లో మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయిపోతున్నా కూడా సంవత్సరాల తరపు డాక్టర్ దగ్గర రావట్లేదు పేషెంట్లు నేను ఒక్కొక్కసారి చెకప్ చేసే ఆశ్చర్యం కూడా వస్తుంది యంగ్ ఏజ్ ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంటాయి నోట్లో పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోయి ఉంటాయి యంగ్ ఏజ్ మొత్తం పళ్ళు కదులుతూ ఉంటాయి చిన్నవాళ్ళు నలభై నలభై ఐదులోనే ఉంటారు పళ్ళన్నీ కదిలిపోతూ ఉంటాయి నోట్లో అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవి అక్యూట్ ఉండవండి అంటే ఈరోజు వచ్చి సడన్గా రేపు పొద్దున కల్లా పళ్ళన్నీ లూజ్ అయిపోవడం ఎల్లుండి కల్లా ఒక రోజులో ఒక నెలలో లూజ్ అయిపోవడం లాంటివి ఉండవు క్రానిక్ డిసీజ్ అంటే సంవత్సరాల తరబడి మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి రాకుండా నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్లే అంతంత ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి సో మరీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా డేంజరస్ అవి నోటి వరకు పళ్ళ వరకు చిగుళ్ళ వరకే ఉండవు అవి మనం అలా ఉన్నా పర్వాలేదు అవి తీసేసి ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టుకుంటాం కానీ మీరు అన్నం తిన్నప్పుడు ఉమ్మి మింగినప్పుడు మీ సొంత రక్తం ద్వారా కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది లోపలికి స్ప్రెడ్ అవుతూనే ఉంటుంది లోపల ఈ లోపల ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ మీ కడుపులోకి ఇన్ఫెక్షన్ మీ భోజనంతో పాటు కలిపి మీరు తింటూ ఉంటారు ఈ చిన్న లాజిక్ మీకు కూడా అర్థమవుతుంది డాక్టర్గా నేను కూర్చొని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది నమిలే పళ్ళ మీద ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఆ పళ్ళతోనే తింటారు కాబట్టి ఆ అన్నానికి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు అవ్వదు అవుతుంది కదా బై డీఫాల్ట్ సింపుల్ లాజిక్ అది సో అలా ఎవరు చేయకూడదు ఇన్ఫెక్షన్ తీసేయాలి అది ఉండడం వల్ల చాలా చాలా డేంజరస్ రైట్ సో స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది ఏ ఏజ్ వాళ్ళు చేయించుకోవచ్చు ఇందులో ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా స్మైల్ డిజైనింగ్కి ఏజ్ బ్యారియర్స్ ఉండవండి ఎవరైతే అందంగా కనిపించాలనుకుంటారో ఎవరైతే అంటే చిరునవ్వు చక్కగా ఉండాలి ఉండొచ్చు మళ్ళీ కొంతమందికి ముప్పై ఐదు నలభై వరకు చక్కగా ఉంటుంది కానీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కానీ డెలివరీల వల్ల కానీ షుగర్ బీపీలు రావడం వల్ల కానీ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కానీ అందంగా ఉండే చిరునవ్వు పాడైపోతుంది అలా నా తర్వాత బతికినంత కాలం పాడైపోయిన చిరునవ్వుతో సందుల పళ్ళతో ఎత్తు పళ్ళతో సగం విరిగిపోయిన పళ్ళతో రంగు మారిపోయిన పళ్ళతో ఉండలేరు ఎందుకంటే ఇవి టీత్ మనం ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం మన స్కిన్ ఎంత ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో మన టీత్ కూడా అంతే ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి మన పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో
మళ్ళీ ఒక ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అందరూ కలిసి చాలా జాగ్రత్తగా డిజైన్ చేసిన పడలే మీ స్మైల్ డిజైనింగ్ అన్నది సో ఎవరైనా కూడా కొంతమందికి చూడండి స్మైల్తో సాటిస్ఫైడ్ ఉండరు చాలామంది క్లయింట్స్ ఉంటారు నాకు అలా అంటే పళ్ళు బాగా పెద్దగా ఉన్నాయనో పళ్ళ మధ్య చిన్న సందులు ఉన్నాయనో పళ్ళకి కలర్ బాగాలేదనో పుట్టుకుతో ఫ్లోరోసిస్ ఏరియాల్లో ఉంటారు వాళ్ళకి అసలు కలర్ పుట్టుకుతోనే ఎల్లో కలర్ వచ్చేస్తుంది పాపం అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా స్మైల్ డిజైనింగ్తో మళ్ళీ బ్యూటిఫుల్గా మీకు నచ్చిన స్మైల్ని మీరు పెట్టుకోవచ్చు దానివల్ల ఏమి డౌట్ లేదు సో ఎవరైనా అలా సఫర్ అవుతుంటే పార్తనంటే నూట పద్నాలుగు బ్రాంచెస్లో కూడా ట్రీట్మెంట్ ముందు ఫోటోగ్రాఫ్స్ తర్వాత ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి కాన్ఫిడెన్స్ కోసం వచ్చి చూడండి మీరు ఈ మీ సమస్యకు సంబంధించిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూపించి మనండి డాక్టర్లు చూపిస్తారు మీకు చక్కగా చూడడం వల్ల ఏంటంటే మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నా చేయించుకోకపోయినా నా సమస్యకు సొల్యూషన్ ఉంది నేను డెఫినెట్గా అందంగా అవుతాను మంచి స్మైల్ రావడం పెద్ద కష్టమేం కాదు ఈ రోజుల్లో అనే కాన్ఫిడెన్స్ మీకు డెఫినెట్గా బిల్డప్ అవుతుంది అలా బిల్డ్ చేసుకోవడానికైనా ఒకసారి వచ్చి చూడండి కలవండి ఒకవేళ మీరు బాగా కన్విన్స్ అయితే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోండి అందులో ఏమి డౌట్ లేదు చాలా బాగా చేస్తాం మేము ఎందుకంటే చాలా కేసెస్ చేస్తున్నాము చాలామంది పేషెంట్లు హ్యాపీగా ఉన్నారు మంచిగా అందంగా నవ్వుతున్నారు కూడా సో ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు దానివల్ల సో పళ్ళు అనేవి ఎందుకు అరిగిపోతాయి అరిగిపోయిన పళ్ళను కంప్లీట్గా తీయించేసుకోవాల్సిందేనా లేకపోతే దానికి ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా పళ్ళు అరిగిపోవడానికి వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయి సి ఏజ్తో కొంత అటు ఇటుగా అరిగిపోవడం సహజమే అలా కాకుండా నిద్రట్లో పళ్ళు కడుక్కోవడమో పళ్ళు తుంకిన విధానం సరిగా లేకపోవడమో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఫ్లోరోసిస్ నీటిలో ఫ్లోరిన్ శాతం ఎక్కువ ఉండే ఏరియాల్లో పళ్ళు కూడా మెత్తగా ఫామ్ అవుతాయి వాళ్ళకంటే స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు అలాంటప్పుడు కూడా సగం ఏజ్ వచ్చేసరికి పళ్ళు సగానికి అరిగిపోతుంటాయి సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ పళ్ళు అరిగిపోతున్నప్పుడు మనం దాన్ని తీయించుకునే ప్రయత్నం చేయకూడదు ఇద్దరు ముగ్గురు పేషెంట్లను అడిగారు మేడం ఈ పళ్ళన్నీ తీసేసి నువ్వు కొత్త పళ్ళు పెట్టు మేడం అని అలా తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ పళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చక్క ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అని చేస్తాము జనరల్గా మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం ఒక చిన్న కేసులు చూపిస్తాను నేను దాన్ని బట్టి మీకు కొంతవరకు అర్థమవుతుంది చూడండి ఇలా మ్యాక్సిమం పళ్ళు అరిగిపోవడం అంటే ఇలా అయిపోతాయి టీత్ అన్నీ కూడా ఇంత సగం సగం అయిపోయి చిన్న 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 ముక్కలు అయిపోతాయి ఇలా అయిపోతే మనం దాన్ని వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో మీరు అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని ట్రీట్ చేసుకుంటే మేము ఒక్క పన్ను కూడా ఈ పెద్ద ఆయనకి తీయలేదు మేము తీయకుండానే ట్రీట్ చేసాం ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అంటే ఇదే ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఆయన టీత్ ఇలా ఉన్నాయి సో పళ్ళు అరిగిపోయినాయి అని తీయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు విరిగిపోయినవి అని తీయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యాక్సిడెంట్స్ అయినాయి అని తీయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పన్ను తీయమని ఎప్పుడైతే మేము చెప్తామంటే పూర్తిగా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి దాన్ని కాపాడటానికి ఏమాత్రం ఛాన్స్ లేదు అనే కండిషన్స్లో మాత్రమే పళ్ళు తీయడం జరుగుతుంది సో నేను ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే కేవలం మీలో కాన్ఫిడెన్స్ పెంచడానికి అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి పైగా ఈ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్తో భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు అంత అబ్నార్ అంటే అబ్నార్మల్గా మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి రాకుండా సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు ఇంట్లో ఉండాల్సిన అవసరము లేదు చాలా అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయి చాలా సింపుల్గా చాలా చక్కగా ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాం పైగా ఇప్పుడు రిజల్ట్ కూడా చాలా బాగుంది ఎంత కాంప్లికేటెడ్ కేసుని అన్నా కూడా చాలా ఈజీగా తక్కువ టైంలో సొల్యూషన్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం సో మాకు నూట పదమూడు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో మా హెల్ప్ కావాలన్నా మేమే హెల్ప్ చేయగలమన్నా ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అలాగే ఫీజు విషయంలో కూడా మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నూట పద్నాలుగు బ్రాంచెస్లో కూడా ఫీజుని ఇన్స్టాల్మెంట్లో కట్టుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది అది కూడా మీకు చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది థ్యాంక్ సో మచ్ అండి సో డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎంత డెవలప్ అయిన విషయాన్ని తెలియజేసినందుకు థ్యాంక